बच्चों When radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is 4.8 volts. जब हम एक metallic surface पे lambda wavelength का radiation incident करते हैं, तो stopping potential 4.8 volts है. If the same surface is illuminated with the radiation of double the wavelength, then the stopping potential become 1.6 volts. अगर wavelength को double कर देते हैं, stopping potential 1.6 volt हो जाता है. Then the threshold wavelength for the surface is. हमें threshold wavelength निकालना है surface के लिए. हमारे पास options क्या given है? It's 2 lambda, 4 lambda, 6 lambda and 8 lambda. First of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हम use करेंगे photoelectric equation का. We will use photoelectric equation. According to photoelectric equation, हमारे पास क्या रिलेशन होता है? E V naught is equals to H C upon lambda minus phi naught होता है। अब यहाँ पे E जो है, वो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज को, इलेक्ट्रॉन चार्ज को। V naught here denotes stopping potential. V naught डिनोट करता है stopping, stopping potential को। H here denotes Planck's constant. H Planck's constant को डिनोट करता है। and C जो हमने लिखा, that denotes speed of light. Speed of light. Phi naught जो है, वो denote करता है, work function of metal surface. Work function of metal surface. अब work function को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write, phi naught is equals to hc upon lambda naught. अब यहाँ पे जो lambda naught है, वो denote कर रहा है, threshold. Wavelength for metal surface. Threshold wavelength को denote करता है. तो जो equation है, photoelectric equation, that can be written as E V naught is equals to H C upon lambda minus H C upon lambda naught. अब equation में क्या दिया है? कि अगर lambda lambda की equal है, तो उस case में जो stopping potential है, that is 4.8 volt. लेकिन अगर हम lambda को double कर देते हैं, two lambda कर देते हैं, तो जो stopping potential है, वो हो जाता है 1.6 volt. तो यहाँ से हम two equations लिख सकते हैं. First we can write 4.8 e is equals to h c upon lambda minus h c upon lambda naught. And from the second, consider equation one. Secondly we can write 1.6 e is equals to H C upon यहाँ पे अब two lambda जाएगा minus H C upon क्या हो जाएगा lambda naught. Consider it equation two. Now अगर हम equation two को multiply कर दें by three, multiply by three equation two को. Equation two को हम क्या कर रहे हैं three से multiply कर रहे हैं three numbers से. तो left hand side पे हमारे पास क्या बन जाएगा one four point eight e क्योंकि one point six into three कितना होता है four point eight होता है तो one four point E, 8E is equals to 3HC upon 2 lambda minus 3HC upon lambda naught हो जाएगा. Consider it equation number third. Now from first and third, जो left hand side है वो equal है, तो right hand side भी equal होगा. क्या बन जाएगा? First equation से HC upon lambda minus HC upon lambda naught is equals to third equation से 3HC upon 2. 2 lambda minus 3 at c upon lambda naught. तो इसको further solve कर लेते हैं. We can write 3 at c upon lambda naught minus 3 at c upon यहाँ पे आएगा at c upon lambda naught. Left hand side पे जो है is equals to right hand side पे क्या आ जाएगा? 3 at c upon 2 lambda minus at c upon lambda. So यहाँ से left hand side पे क्या आ गया? Simply 2 at c upon lambda naught आ गया and right hand side पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 lambda हम LCM ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 HC, minus यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 HC. तो from here we can write 2 HC upon lambda naught is equals to, left hand side as it is आ गया, right hand side पे HC upon 2 lambda आ जाएगा, it will be HC upon 2 lambda. From here we can write 2 upon lambda naught is equals to 1 upon 2 lambda. So from here we can write lambda naught will be equals to क्या होगा lambda naught इस तरफ आ गया right hand side पे left hand side पे बन गया two into two lambda which means lambda naught क्या है it is equals to four lambda तो threshold wavelength कितना है four lambda की equal है तो given option में से B जो है वो इस question का correct answer होगा
I hope you understood well. Thanks.